సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం క్రైటీరియా ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఈఏఏ మెథడాలజీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ జనరల్ క్రైటీరియా నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఇంపాక్ట్ మెషర్మెంట్ ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ జనరల్ సింప్లిసిటీ ద మిస్ ద మెథడాలజీ షుడ్ బీ సింపుల్ సో దట్ అవైలబుల్ మ్యాన్ పవర్ విత్ లిమిటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఐ క్యాన్ గ్రాస్ప్ అండ్ అడాప్ట్ ఇట్ వితౌట్ మచ్ డిఫికల్టీ సో ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబలేదు మీకు చదివితే నేను అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను సింప్లిసిటీ అంటే ఏంటంటే మెథడాలజీ అనేది మనం ఎంత సింపుల్గా ఉంచగలిగితే అంత మీరు ఎందుకంటే మనకు ఉండే మ్యాన్ పవర్ ఇప్పుడు ఒక చోట ప్రపోజల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈఏఏ మెథడాలజీ మనం తీసుకున్నప్పుడు అది సింపుల్గా ఉంటే అక్కడ ఉండే మ్యాన్ పవర్ అంటే మనకు ఉండే రీసెర్స్ హ్యూమన్ రీసెర్సెస్కి వాళ్ళకి కొంచెం లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ఆ మెథడాలజీ అనేది ఈజీగా అర్థమవుద్ది సచ్ దట్ వాళ్ళు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని గ్రాఫ్ చేస్తారు ఫస్ట్ మనం చెప్పింది ఏదైతే ఉందో అది గ్రాఫ్ చేయగలుగుతారు అడాప్ట్ ఇట్ అండ్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ సో మ్యాన్ పవర్ టైమ్ అండ్ బడ్జెట్ కన్స్టెంట్స్ ద మెథడాలజీ షుడ్ బీ అప్లైడ్ బై అ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ ఎ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ అండ్ అండర్ టైమ్ కన్స్టెంట్స్ అంటే మనం ఏదైతే మెథడాలజీ తీసుకుంటామో ఆ మెథడాలజీ అనేది అండర్ బడ్జెట్లోనే ఉండాలి ఆప్టిమంగా ఉండాలి మరి ఎక్కువ ఉంటే అది బడ్జెట్ సో చదివితే ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం బడ్జెట్ అనేది ఆప్టిమంగా ఉంచుదాం అలాగే టైం కన్స్టెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ టైంకి ఇది ఫినిష్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి ఫ్లెక్సిబిలిటీ మెథడాలజీ షుడ్ బీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎనఫ్ to allow for the necessary modifications and changes through the course of the study. If we take a methodology, we will take a proposed project and we will find out this methodology and we will take a proposed methodology. We will take a method of methodology and we will take a method of methodology. If we take a method of execution, we will take a method of changes and we will take a method of change in the methodology. Okay? నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇంపాక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్లో కాంప్రహెన్సివ్నెస్ ద మెథడాలజీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కమన్సరేట్ సెట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సో దట్ కంపారిజన్ కెన్ బీ మేడ్ బిట్వీన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ క్రైటీరియా ఓకే కమన్సరేట్ సెట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఉండాలి సచ్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏదైతే ఉండాలో వాటికి మనం క్రైటీరియాకి కంపేర్ చేసేటప్పుడు అది ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ Specificity. The methodology should be identify the specific parameters on which there would be the significant impacts. Okay? Now, they'll see the other way. Next, isolation of the project impact. The methodology should be suggested the procedures for identifying project impacts as distinguished from the future environmental changes produced by the other causes. సో ఇంపాక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది మనకు అర్థమైపోయింది కదా స్పెసిఫిసిటీ అంటే ఏంది అంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఏ ఏ ఏ పారామీటర్స్ మనకు చూపిస్తుందో అది తెలుసుకోగలగాలి ఆ తర్వాత మనకి కాంప్రహెన్సివ్నెస్ అంటే కంపల్సరీ సెట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది యూస్ చేసుకుంటే ఆల్టర్నేటివ్స్కి క్రైటీరియాకి మంచి కంపారిజన్ అనేది మనకి ఈజీగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటే మెథీరియల్ యూజ్ టు సజెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు హ్యావ్ ఐడెంటిఫైంగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇంపాక్ట్స్ ఫ్యూచర్ యాజ్ డిసిషన్ గీస్ ఫ్రమ్ ద a future environmental changes produced by the other causes okay next is impact measurements and the shootam he impact measurements the methodology should have the commensurate set of units so that the comparison can be made between the alternatives and criteria commensurate units manam already indaka chadam endanta a units anedi oka alternatives ki criteria ki match comparison ki use avuthadi idi comprehensiveness lo kuda manam chadam same adhe explicit indicators the method should suggest specific and measurable indicators to be used to qualify the impact on the relevant environmental parameters so indicators use chese manam endante impacts anave identify chestam qualifying impacts on the relevant environmental parameters okay next మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఒక నంబర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్టివ్ క్రైటీరియా ప్రతి దానికి ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా ఏ పని చేసినా మనకి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్ క్రైటీరియా అండ్ ద క్రైటీరియా షుడ్ బీ స్టేటెడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ మెజర్మెంట్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ సిగ్నిఫికెన్స్ దిస్ మెథడాలజీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మెజర్డ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఇన్ లోకల్ రీజనల్ అండ్ నేషనల్ స్కేల్ ఓకేనా ఈ ఇంపాక్ట్స్ ఏదైతే క్యాలకులేట్ చేస్తుందో అది కేవలం లోకల్ లోకల్ మాత్రమే కాదు రీజనల్గా నేషనల్గా కూడా మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ప్రెసిడ్ క్రైటీరియా దిస్ క్రైటీరియా అండ్ అసెంప్షన్స్ ఎంప్లాయిడ్ టు డిటర్మైన్ ద ఇంపాక్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ షుడ్ బీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ స్టేటెడ్ ఓకే ప్రోట్రైల్ ఆఫ్ విత్ అండ్ వితౌట్ సిచ్యువేషన్
సెటన్ మెథడాలజీ ఫాలో అవుతుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో చూడాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లా ఫ్లోర్ అండ్ ఫాన్ మీద తీసుకుంటే అప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందో చూడాలి ఓకేనా సో అది అనమాట నెక్స్ట్ అన్సర్టైంటీ అన్సర్టైంటీ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ ఇంపాక్ట్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ రియల్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎ వెరీ రియల్ ప్రాబ్లం ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ద మెథడాలజీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ టు అకౌంట్ అన్సర్టైంటివిటీ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఇంపాక్ట్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ రియల్ ప్రాబ్లం సో ఏదైతే కొన్ని ఇంపాక్ట్స్ అనేవి లార్జ్గా ఉండేవి జనరేట్ అవుతాయో ఆ ప్రపోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద అవి అనేది కొన్నిసార్లు అన్సర్టైంటీగా ఉండడం అనేది అన్సర్టైన్గా అట్క రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మెథడాలజీ అనేది మనం ఎంప్లాయ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ మెథడాలజీ అనేది దాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని తీసుకునే విధంగా ఉండాలి రిస్క్ రిస్క్ అంటే ద మెథడాలజీ షుడ్ ఐడెంటిఫై ఇంపాక్ట్స్ దట్ హ్యావ్ వెరీ లో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ బట్ హై పొటెన్షియల్ ఫర్ ద డ్యామేజ్ అండ్ లాస్ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ అనేది తక్కువ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్ అసెట్స్ మీద తీసుకుందాం ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ అసెట్స్ మీద ఈ ప్రపోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా అక్కర అయ్యే ఇంపాక్ట్ అనేది మనకి ప్రాబబిలిటీ అనేది తక్కువ అంటే అక్కర అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ కానీ ఒకవేళ అక్కర అయితే మాత్రం అది గ్రేట్ డ్యామేజ్ అనేది కాస్ చేసింది అనుకోండి సో ఆ ఇంపాక్ట్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ మెథడాలజీ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అది మనం పరిగణలోకి తీసుకోకపోతే మనము ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ మెథడాలజీ అనేది కరెక్ట్ కాదు సో రిస్క్ ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో అది కూడా మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ మెథడాలజీ అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవాలి వాటి మీద కూడా కొంచెం లైట్ని త్రో చేసి ఉంచాలి ఆ రిస్క్ సో అదే చెప్తున్నాం ఇట్ షుడ్ ఐడెంటిఫై ద ఇంపాక్ట్స్ దట్ హ్యావ్ లో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అ కరన్స్ బట్ హై పొటెన్షియల్ ఫర్ డ్యామేజ్ అండ్ లాస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ద కంక్లూషన్స్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద మెథడాలజీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ సఫిషియంట్ డెప్త్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ సఫిషియంట్ డెప్త్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇన్స్టిల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద యూజర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద జనరల్ పబ్లిక్ అంటే ఇప్పుడు కంక్లూజన్స్ అనేవి డిరైవ్ అయినాయి మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ మెథడాలజీ ద్వారా ఇప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ మెథడాలజీ ద్వారా డిరైవ్ అయిన కంక్లూషన్స్ అనేవి సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేయాలి డిసిషన్ తీసుకునే వాళ్ళకి సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ ఇన్షియల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ది ఏసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ద జనరల్ పబ్లిక్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కంపారిషన్ ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఏ సఫిషియంట్లీ డీటెయిల్డ్ అండ్ కంప్లీట్ కంపారిషన్ ఆఫ్ ద వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్స్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ అండర్ స్టడీ ఓకే నేను ఈ ప్రా ఈ పాయింట్ అనేది చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను సో నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ద మెథడాలజీ షుడ్ సజెస్ట్ ఏ మెకానిజం ఫర్ ద పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్స్ అండ్ దేర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ కమ్యూనికేషన్ గురించి చూద్దాం ఇంపాక్ట్ కమ్యూనికేషన్లో ఎఫెక్టెడ్ పార్టీస్ ద మెథడాలజీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఏ మెకానిజం ఫర్ లింకింగ్ ద ఇంపాక్ట్స్ టు స్పెసిఫైడ్ ఎఫెక్టెడ్ జియోగ్రఫికల్ ఆర్ సోషల్ గ్రూప్స్ ఓకే ఇది ఈజీగానే అర్థమైంది సెటింగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది పేరు కొంచెం విడి ఇఫ్ విడి ఎఫెక్టెడ్ పార్టీస్ అనగానే మనకి జస్ట్ కొంచెం ఐడియా అనేది వస్తుంది ఈ సెటింగ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే కొంచెం మనకి సడన్గా అర్థం కాదు కానీ అదేం లేదు జస్ట్ ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ సెటింగ్ టు ఎయిడ్ ద యూజర్స్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ అండ్ అడిక్వేట్లీ కాంప్రహెన్సివ్ ఓవరాల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రాపర్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అంతకంటే ఏం లేదు అక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ సమ్మరీ ఫార్మాట్ ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ సమ్మరైజ్డ్ ఇన్ ఎ ఫార్మాట్ దట్ విల్ గివ్ ద యూజర్స్ హూ రేంజ్ ద హూ రేంజ్ ఫ్రమ్ ద రిలే పబ్లిక్ టు ద డిసిషన్ మేకర్స్ సఫిషియంట్ డీటెయిల్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ టు హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద అసెస్మెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది పాయింట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్న కీ ఇష్యూస్ ఈ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఎ ఫార్మాట్ ఫర్ హైలైటింగ్ ద కీ ఇష్యూస్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద అనాలిసిస్ అంటే ఆ మెథడాలజీలో ఆ ఫార్మాట్లో ఎలా ఉండాలంటే కీ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైలైట్ అయ్యే విధంగా ఇది కూడా నేను చాలా సార్లు చెప్పాను